。Hello， 大家好，我是彪哥。呃，宣乌火腿对于我们宣乌人来说，不仅仅是一种食品。它更是一种情怀，不管是我们走亲访友，还是居家必备，都离不开这个宣威火腿。但是宣威火腿究竟是先有火腿还是先有宣威，可能我们，呃，宣威大多数人都不太了解这个这个历史。那么今天呢，我们来给大家开一条两年的火腿，边开呢边给大家讲述一下我们宣威火腿的历史故事。呃，收起出来的农家火腿确实看起来非常漂亮，单看这个油润就比较舒服。那么话说回来，究竟是先有火腿还是先有宣威？我们边开边跟大家聊一下。其实第一只火腿是什么时候出现在宣威历史上是已经无从考，但是我们宣威的由来呢，到迄今为止也就是六百来年的历史。那个时候呢，还是明朝一三八一年的时候。富有的大将军带领三十万大军来到我们宣威平乱。当时我们宣威这边是基本上没有什么汉族，包括那个宣威旁边这个县富源县，基本上都是彝族。所以在新中国成立之前，富源呢是叫平彝，平彝呢就是荡平南蛮之彝的意思。呃，宣威呢就叫宣威啊，它是叫宣波朝廷威德，所以宣威的名字就是这样来的。所以，包括我们现在，我们宣威很多农村的名字，呃，像什么魏啊、营啊、铺呀、啊、团呐、啊、这些，呃，都比较多。包括我们的祖上都是，听老人说，啊、呃，就是明朝那个时候来到云南镇压，啊、呃，这个这些少数民族的时候，随军一起搬迁过来。呃，像我的祖上就是湖南的那个陇西沟。那么有了宣威之后，并不是就有宣威火腿。宣威火腿的得名呢，是在一七二七年，当时呢是四川籍的一位叫张翰的，在我们宣威做知州啊，那个时候叫知州。然后到集市上的时候，那个时候已经农户已经把这个火腿当做商品在市场上售卖，所以张翰来到市场上问。这个这些商贩，哎，此物为何物的时候，那些商贩随口随口一出，宣威火腿。但是宣威火腿真正远近闻名，是在一九二三年，在这里就不得不提到一个人，就是卓林的父亲，普在廷先生。当时在一九二一年的时候，是普赛林先生和他的合伙人共同创办了宣和公司。在一九二三年的时候，呃，是在广州啊、呃，广州一个食品博览会上获得了巴拿马金奖，并且在同年，中山先生呢专门为宣威火腿题词饮和食得，从此呢宣威火腿名声大振，远销国内外。但是宣威火腿在。中间还是出了一个小插曲，也就是在新中国成立以后，因为宣威县和也就是现在的富源县，当当时叫平彝县，呃，当时是有起士的味道在里边，所以国务院要求改名，那么要求宣威县呢改为这个荣丰县，改为荣丰县之后，哎，问题来了，宣威火腿突然就卖不动了。那么火腿卖不动之后呢，呃，宣威政府就申请国务院还是改为原来的名字宣威，所以在同年的十一月份又把这个荣丰县改为宣威县。那么宣威县呢是在一九九一年的时候设撤县设市，所以现在呢是叫宣威市。哦、这条火腿真的是非常非常鲜。
，宣和火腿。呃，那么我们宣和火腿的这个腌制技艺呢，在二零一零年的时候呢，被列入了我们国家级非物质文化遗产的保护序列。那么，今天的视频呢，也就跟大家分享到这个地方。有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。关注彪哥，我们下期视频再见。